Hey, Simon hier vom YouTube-Kanal The Bad Beard. In diesem Video gibt es einen kurzen Überblick über das große Chaos 2.0 Update in Borderlands. Es gibt auch noch ein Event dazu und alles. Das hat das Endgame des Spiels wirklich stark verändert. Ich habe mir das spontan im Stream angeguckt. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich war eh dabei, gerade den Handsome Jackpot und den anderen DLC auf twitch.tv slash The Bad Beard durchzuspielen. Heute übrigens, wenn ihr jetzt hier zuguckt, während das Video online kommt, gibt es ab 16 Uhr das Finale vom Handsome Jackpot. Schaut also gerne rein. Ansonsten spiele ich danach halt den anderen anderen Borderlands DLC auch auf Twitch durch, aber jetzt schauen wir uns mal an, was alles so neu ist. Was ist denn hier passiert? <lacht> ist das eins der Updates oder ist es ein Bug? Warte mal kurz hier. Ach hier, der Mayhem Modus hat ein extra Ding hier, so ein extra Reiter. Schau mal an hier. Mayhem Modus kann man hier im Menü auch jetzt an- und ausschalten. Die Galaxy Brain Enemy <lacht> Head Size is increased by 100%. Also einfachere Crits. Aber ich habe offensichtlich auch einen größeren Kopf. Machen wir mal hier so einen Dance-Move. Ach du Schande. What? Was geht denn da ab? <lacht> okay. Und dann habe ich noch einen zweiten Modifikator, weil ich eben Stufe 4 Mayhem bin. Der heißt jetzt hier Chain Gang. Und hier bei Enemies, Enemies Attached bei... Damaging Elemental Beams, das ist ja großartig, das ist ja, das ist ja wirklich wie diese Diablo ähm, Elite Gegner, nicht? Die haben ja genau so einen ähnlichen Effekt und wenn ich jetzt den Level erhöhe, hier seht ihr, krass, dann kriege ich halt mehrere dieser Modifikatoren hier, Big Kick Energy, <lacht> Gun Damage ist increased by 25% und äh, Rückstoß ist dafür aber 100% erhöht und Spread ist auch erhöht, das heißt, ich mache zwar viel mehr Damage, Apply, ich mache zwar viel mehr Damage, aber meine Waffe ist super ungenau. Das klingt mega witzig. Das klingt mega witzig. Also das sind Modifikatoren, die echt zusätzlich zu äh, Leben und, und sowas der Gegner echt das, das Spiel auch verändern. Voll abgefahren. Das ich habe ja, hab mir ja, glaube ich, einen guten Zeitpunkt ausgesucht, um wieder in Borderlands reinzugucken, ey. Und hier ist auch das Event, da gucken wir gleich rein, was gerade live ist. Aber jetzt habe ich hier, ne, eine Big Kick Energy hatten wir eben schon, High Voltage, jetzt sind en äh, das ist der zweite Modifikator, das ist ein Medium Modifikator, also es gibt einfach Medium schwer und sehr schwer, so. Medium ist High Voltage, also äh, Gegner sind immun gegen Schockschaden und wenn sie äh, erledigt werden, hauen sie eine Schocknova raus und dann haben wir noch Hard, Drohnen Ranger, Gegner haben eine Chance, mit, einem, äh, mit einer Heildrohne zu spawnen, die sie, die sie äh, heilt. Wenn der Gegner gekillt wird, wird die Heildrohne einen anderen Gegner heilen. Das ist ja abgefahren. Das ist ja total abgefahren. Das ist wirklich so Diablo-mäßig. Und hier plus 1500% Health, plus 1500% Shield, plus 1500% Armor. Aber natürlich auch Dropraten und alles erhöht. Und wie gesagt, wenn man sich diese Mayhem-Modis hier hochkämpft, ne, fängt ja mit wenigen Modifikatoren an und geht dann hoch, dann werden die Gegner... Ähm, stärker und die Waffen, die droppen, werden aber auch besser. Wenn wir dann auch noch auf Mayhem Level 6 gehen, ab Level, Level 6, da gibt es halt dann mehr von diesen Modifikatoren, die aktiv sind, dann droppen auch noch spezielle legendäre Waffen, die es vorher gar nicht gibt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, ich habe zwar ein gutes Bild, ne, aber dass ich jetzt hier noch nicht anstinken kann gegen die Gegner. Ich habe ja jetzt mein Playthrough hier vom Handsome Jackpot ähm, auf Mayhem 4, dem früheren Mayhem 4 angefangen. So, schau. Der hier, die haben jetzt 1500 mehr Health. Also die sind wesentlich stärker als auf dem vorherigen Level 4 Mayhem. Und wir haben jetzt halt noch die Modifikatoren. Den Big Head Modus haben wir jetzt leider nicht mehr, aber da ist so eine Heildrohne hier. Ne, das heißt, ich muss jetzt hier wirklich meinen mein Spielstil anpassen. Also das Gameplay ändert sich tatsächlich auch. Das sind cool durchdachte Modifikatoren. Dass da nicht ein größerer Wirbel um dieses Update gemacht wurde, finde ich, find ich komisch. Weil das ist echt eine, das ist eine große Änderung, die sehr viel so langzeit Wiederspielwert bringt. Wenn sie vor allem auch noch mehr von diesen Modifikatoren reinfüllen. Die sind ja auch viel wilder, sage ich mal, als so, so ähm, Strike-Modifikatoren in Destiny oder sowas. Die sind ja richtig abgefahren hier. Also der Gruben ist Lava und so ein Krempel. Also das dass teilweise, guck mal, wie viel Damage der macht, dass teilweise ähm, ein Modifikator dann auch da sein kann, wo man nicht stehen bleiben kann, weil der Boden halt euch, ja, Schaden zufügt, weil der Lava ist. Das ist total abgefahren. 
So, jetzt müssen wir gucken, ob wir den noch schnell weggelasert kriegen. Aber ich fürchte nicht. Doch. Doch, mit dem, mit dem Spreadshot hier. Die Waffe ist ganz, ganz äh, einzigartig. Wenn man den Trigger loslässt, schießt sie nochmal wie so eine... Wie so eine... Ah, und jetzt... Ach. Kommt auch noch hier von dem Kartell, kommen auch noch Typen. Die äh, schießt wohl erst, erst mit den Einsatz, Ben. Die schießt wie so eine Sh Shotgun, wenn ich hier den, den Trigger loslasse. Und äh, das sind jetzt Gegner gew gewesen, die sich hier reingebeamt haben mit diesem Retro-Effekt von dem Kartell. Na, und das Kartell, das ist eben das andere Event, was zusätzlich mit den ganzen globalen Änderungen hier jetzt noch online gekommen ist. Und nochmal mehr äh, Content gibt jetzt. Genau, Revenge of the Cartel, das <lacht> schön so im Retro-Wave-Stil. Genau, wir müssen hier so Unterbosse vom Kartell besiegen. Die beamen sich jetzt hier überall, wo man ist, rein. Und wenn man genug besiegt, kann man sich in die Villa von, den, von dem Kartellboss da beamen und kann dann da, ja, kann dann da äh, ein extra Level quasi spielen, um Loot abzugreifen. Aber wenn ich jetzt auf Mayhem Level 10 gehe, da haben wir hier Va Very Hard, das sind die richtig krassen Modifikatoren, wenn man einen Gegner umlegt, hat er eine Chance, den Tod freizulassen. Was? Der euch stalkt, wenn der Tod dich berührt, bist du sofort tot. Was? <lacht> Was ist denn da los? Aber das sind jetzt hier plus 12.500% mehr Leben, Schild und so weiter. Also da komme ich lange nicht hin. Es gibt auch mehr Bankplatz und sowas. Dann beamen wir uns jetzt mal nach Sanctuary und schauen uns das auch nochmal an. Oh ja, Rucksackkapazität. Wow. Unglaublich. Die Heildrohne hat eine Heildrohne, ja. <lacht> okay. Das sind so, ja, okay. Synergistische Effekte, ey. <lacht> ja. Oh, eine Flecker. Uh. Uh, eine Mayhem. Mayhem aufgemotzte Flecker. Moment mal, das, äh, das wird jetzt getestet. Sequinchen. Sequinchen. Was haben wir denn jetzt hier alles? Boah, die hat so viel mehr Damage als die andere Liuda, die wir vorher gekriegt hatten. Das ist ja übel. Die hat hier... Boah, das ist heftig. Zweimal... <lacht> 3000. Und dann haben wir hier so eine super, super Flecker gekriegt. Hier sieht man auch direkt den Unterschied. Also was diese Mayhem Modi für einen Unterschied machen. Hier kann das sehen. Das ist eine normale Flecker. Also gut, ist ein Level drunter, aber die ist auf dem normalen vorherigen Mayhem Level erfarmt worden. Mit Mayhem 4. Halt, da war ich noch nicht Max Level, aber die hat hier 1000 irgendwas mal 3. Und die hat einfach quasi fast 3000 mal 3. Also das ist ja, das ist ja wirklich ein großer Unterschied. Also das hätte ich nicht gedacht. Das ist echt signifikant. Krass. Moment, da sind Typen. Sogar die Ratchets kriegen hier die ähm, Heilbots. Die spawnen einfach random bei irgendwelchen Gegnern. Das ist natürlich mies, wenn du einen Haufen so kleine Gegner hast und die alle mit Heilbots spawnen. Und alle sind jetzt hier mega... Oh, der hat auch ein Heilding jetzt. Na prima. Ja, alle sind extrem resistent gegen Elektroschaden. Das sind jetzt hier genau die Gegner, die mit diesem Effekt, ne, die jetzt im, komplett immun gegen Elektroschaden sind. Das heißt, das ist dann, das kann dann genau wie hier sein, dann hat der ein Schild, ist aber immun gegen Elektroschaden und macht so eine Nova. Das ist total, total lustig. Oh! Da beamen auch direkt hier diese Kartelltypen rein. Krass. Auch noch. Das ist ja mega Chaos gerade. Fünf Events gleichzeitig. Und noch mehr Kartelltypen. Und auch die können hier, ja klar. Das hält für jeden Gegner. Auch die können hier diese, diese Schilder haben. Der Goliath geht ab. So. Der hat auch eine Legendary gedroppt. Und ich merke auch, die Legendary Drop Rates an sich sind definitiv wesentlich niedriger. Auf den alten Mayhem Modi ging das richtig ab. Da sind so derartig viele Legendaries gedroppt. Aber das ist jetzt hier wahrscheinlich absichtlich weniger, weil man levelt ja auch jetzt nach und nach in den Mayhem Modi dann immer jeweils nach oben. Ne? Das ist echt so die Art von Update, auf die ich gewartet habe, was Borderlands angeht. 
wirklich. Das ist echt, echt nicht schlecht. Daumen nach oben. <lacht> das werde ich, jetzt hier, werde ich jetzt hier auf jeden Fall noch genießen. Wir haben ja noch einen komplett weiteren DLC dann vor uns, den ich noch gar nicht gesehen habe. Mega gut, ey. Wenn wir jetzt hier den Handsome Jackpot heißt, fertig haben. Aber ja, vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und dann rauchen wir morgen so ein Casino aus. Wa? <lacht> Bis dann. Macht's gut.